钱，钱，拿什么就拿什么。哎呦，哎呦张连富，哎呦，哎呦，你这是做什么？大姐。这小子他欠我钱，怎么着？您今天休假？对，我今天休息。这是我这两个月以来第一次休假。哎呀，我今天也休息呀、啊。这我请客，我请您吃饭啊。哎，不不不，不吃饭。你们中国人见面就吃饭，还拼命的劝酒，不喝就说不够意思，不够交情。这不好，朋友之间不一定要大吃大喝。我只喜欢。瓷器，瓷器，这儿有啊，这儿有啊。你看这个啊，嗯，山口君最近怎么样？山口啊，哦，他最近心情不好，有点想家了。哎呀，他哪是想家呀？前两天他还托我帮他找个中国的花姑娘呢。嗯，太君，嗯，太君，嗯。太君，我这就去叫山口君去。哎，那儿呢？你看，我说的没错吧？从他走路的那个姿势来看，他绝对不可能是中年妇女，她是一个娇滴滴的花姑娘。当然了，一会儿啊，咱们得把他的脸洗得干干净净的。这些女人就喜欢往脸上抹锅底灰，有意思。我们日本女人喜欢往脸上抹白粉，中国女人却喜欢涂黑粉。哎，不对，要跑呢！追！站住！太君，我跟你劫他去。好。小娘们儿，你你跑什么你、啊？俺怕。你追俺干啥？你不跑，我能追你吗？你肯定有鬼。你让太君搜一下。花姑娘，你怕什么？不要怕，我们没有恶意，我们只是想知道，你身上是否曾有违禁物品？俺没藏啥，不信你搜。哦，站住！奶奶呀，我我我我是中国人，我是中国人，都是他逼我的。哎呀，你还记得你是中国人？呸！你这条狗只会像鬼子咬一般的狗。打死你这个狗汉奸
？你以为你孙猴子一根根都十万八千里啊？啊！就你们几个臭番茄烂土豆，想抓爷爷我？我呸！哎哎哎！你别生气，来过来，你过来。哎，怎么着？打我？来，朝爷爷这儿开枪！开枪啊！想死啊？啊！你想得美！皇军可舍不得你。来人呐！是，绑起来！哎呀！哎哎！放开我！哎，放开我！竖起你的狗耳朵，听好了，我是八路军独立团的。你的职务，看来你是个沉默寡言的人。碰巧的是，我和你一样。也是个不喜欢多话的人。我已经屈尊，问了你三句话，而你却只回答了我一句。我想告诉你，在这个世界上，没有人能如此怠慢我，因此我对你已经丧失了继续谈下去的兴趣。所以，在我看来。我们该结束这次谈话。我跟你说实话吧，自打落到你们手里那一刻起，我就没想能够活着出去。这句话还是很明智的。凡是反抗我们、敌视我们的人，都不应该活下去。但问题是。死有很多种方法，在某些情况下，能够选择一种适合自己死亡的方式，应该是一种幸福的事情。你同意我的观点吗？中国文化中有很多别出心裁的、有创造性的东西，比如对死亡的过程有些非常深刻的认识。我看过一本书，说的是中国明朝的一个太监犯了谋反罪。皇帝下令处死他。处死的方式很有意思，就是用这种小刀子割他的肉，而且还有刀数的限制。这位太监被判割三千六百刀，这种行刑方式叫做凌迟。应该说，这种方式很有创造性。我们有个上等兵，入伍之前是东京医学院一年级的学生。他刚刚学完解剖课程，就被应征入伍了。因此，他除了会解剖尸体，别的什么都没有学会。我真为他感到惋惜。他本来可以成为一个高明的外科医生，是战争毁了他的前途。我认为，对这样的士兵，应该给他机会。战争总要结束的，他退伍之后，还应该继续完成他的学业。我知道你不怕死，既然不怕死
，就不会反对我们一起来玩这个凌迟游戏。我不知道那位皇帝为什么要用三千六百刀这个数字，这里面有什么讲究吗？我们也按这个规则进行。我告诉你，你们在我这儿什么也得不到。你要有种的话，现在就杀了我吧！哦，我舍不得。多好的一个人体标本，三千六百刀后，我相信会得到一副完美的人体骨骼。我要把它送到医学院去收藏起来。狗日的，杀了我！你们什么也得不到，给我来刀痛快的，有种的给我来刀痛快的。可是不杀你，我同样也得不到。与其这样，为什么不选择更好的办法呢？疼吗？请原谅。我毕竟不太专业，还是由我们未来的医生来干这个活吧。来吧，给老子来个痛快！停！停！考虑好了再说，我可不想勉强你放弃原则。你想知道什么就问吧。你的性命，朱子明。你的职务，我是八路军独立团的保卫干事。朱先生，恭喜你，你可以活下去了。